Добрый день, друзья! Сегодня займемся орхидеями, которые я получила по почте. Получила я их от Надежды Орхидеевой. Ссылочку на ее страничке ВКонтакте я вам оставлю под видео. Можете пройти посмотреть, какие у нее заказы на весну, какие на передержки. Мне очень понравилось у Надежды, что под каждой фотографией орхидей нет заказа. Ей можно написать только в личку и заказать только, когда вы переписываетесь. Это очень удобно. Это именно снижает риск того, что вас кто-то может обмануть. Потому что странички взламываются. Бывают вот разные ситуации, поэтому она заказ принимает только в личном сообщении. Мне это очень понравилось, не у всех это есть. Ну а теперь давайте смотреть, что мы будем с нашими орхидеями делать. Потому что в орхидеи все пришли в амху, очень сухие. Это хорошо, это очень хорошо. Стюартиана. У меня нет стюартианы, но все пишут, что она большой водохлеб, и она вот так повесила ушки. Мы ее сейчас будем отпаивать. Обязательно появится фотография этого цветка. Следующая у нас бабочка калейдоскоп. Я все убираю из старых этих стаканчиков, переставляю в другие емкости и покажу сейчас, что буду делать. Гнилых корней нет, тургор хороший. Но ну, относительно того, что она шла целую неделю в посылке, орхидея в хорошем состоянии. И еще одна орхидея. Она с цветоносиком. Продолжит ли цветоносик дальше свой рост, мы с вами Увидим потом. Здесь вообще все хорошо. Но ну, один листик пожелтел. Ну, это и отвалился. Но это все возможно. Что я делаю с такими орхидеями? Ну, конечно, первое, что я всегда делаю, это протираю листики теплой водой с каким-нибудь калийным мылом. На сегодня я возьму табачное мыло. На такой стаканчик, тут у меня 100 грамм, я беру пол чайной ложечки мыла. Конечно, размешиваю и беру 3 ватных диска для каждой орхидеи свой ватный диск. В микроскоп я уже посмотрела, никаких вредителей не заметила, но... Все бывает. Вредители иногда так глубоко прячутся в пазухах растений, что мы можем сразу ничего и не заметить. Поэтому на всякий случай всегда протираем. Это не помешает растению. Никакие калийные мыла я потом водой не смываю. Это специальное мыло для растений, поэтому можно не смывать, пусть все так и остается. Это даже нужно делать, в смысле не смывать. Это еще и защита растений, слабенькая, но защита. Стволик я протираю тоже. И провожу такую обработку со всеми тремя растениями. Давайте обработаю. Давайте по, по одной, потому что иначе видео затянется на целый час. Что я буду делать дальше? Нам нужно отпоить корни. Мох очень сухой. И если мы сейчас опустим этот маховой стакан в, в воду, Мох моментально наберет большое количество воды, а большое количество воды сейчас этим растениям не нужно. Их нужно понемногу отпаивать. И как я это делаю? Я сначала просто опрыскиваю мох немного водой. Со всех сторон, чуть-чуть. Конечно, попадая на корни но не попадая в 
точку роста орхидеи. Вот так. И оставляю примерно на час-два. Мух впитает в себя сейчас эту воду. Вот он, смотрите, он жесткий. Его не оторвать, не разорвать, не разобрать невозможно, когда он такой. А сейчас он постоит немножко и станет более мягкий и податливый. Прошло примерно 30 минут с того времени, как я опрыскала мох орхидей. Когда я брала в руки его первый раз, он был каменный. Сейчас он под моими руками становится мягкий. Но сразу опустить и дать много воды орхидеи нельзя. Это знаете, сродни, если вы голодали примерно дней 20 потом дать вам огромный кусок мяса, чтобы вы съели. У вас получится ну, по меньшей мере завороток кишок. Так и здесь. Во-первых, орхидея шла очень долго от поставщика. Конечно, в сухом состоянии, чтобы корни не сгнили. Потом эти орхидеи высылают нам еще неделя. То есть примерно 20 дней орхидея находилась в таком сухом состоянии. И вот сейчас ей дать много воды – у нее просто листья порвутся. Поэтому я не устраиваю никаких тепличек. Я не стараюсь вот так поднять эти ушки с панели, эти листики, для того, чтобы они встали. Посмотрите, они в мелкую-мелкую, ну, такие полосочки, линейки. Понятно, что у нее долго не было никакой влаги. Поэтому... Эти, ну, не, не сборочки, а мелкие полосочки такие. Нехватка воды. Я не буду сейчас еще давать ей какое-то количество воды. Я каждый день поставлю на место, где они будут стоять, на постоянное место. Конечно, карантин обязателен. Для новых любых орхидей карантин обязателен. Я буду просто подходить. Может быть, даже не доставая орхидею вот из этого, из этого, из этого горшочка, просто немного опрыскивать мух. Стараться не попадать нужно водой на шею и в точку роста, чтобы избежать загнивания. Через 3-4 дня мух станет влажный и начнет как бы увеличиваться в объеме. Вот тогда, не сейчас, я вам просто показываю, чтобы не снимать это через 4 дня. Вот тогда я возьму орхидею и пинцетом аккуратно вот так вот просто разберу, сделаю мух, чтобы он не был таким плотным. Потому что в плотном мхе корням будет расти сложно. Тем более, что мы не знаем, какие там корни есть внутри или их нет. Я просто сделаю, вот так распушу этот мух, чтобы он помещался вот в этот горшочек, в этот горшочек. И он будет таким стоять, как бы более воздушным маховым стаканом. И все. И больше я с ними ничего делать не буду. Буду точно так же опрыскивать мух. Может быть, буду наливать вот сюда, вот в эти, например, стаканчики, в эти поддончики водички. Чуть-чуть. Мох очень хорошо передает и проводит воду наверх, но все равно правило, которое для нас основное, мох и корни должны просыхать. Если мох будет стоять очень все время влажный, корни обязательно сгниют, потому что внутри вот этого махового стакана, для чего мы ее будем распушать? Для того, чтобы проходил воздух, иначе вот эта плотная масса мха будет способствовать гниению корней. Поэтому распушаем, немного даем воды и оставляем вот в этом их родном маховом стакане. Пусть растят корни. Помните, я весной, оставлю ссылочку на это видео тоже, покупала три орхидейки в маховых стаканах, 
Причем, если эти три все хорошие, в хорошем состоянии корни, ну тоненькие корни, но это ничего страшного. Там у меня две орхидеи были совершенно с гнилыми корнями. И даже эти орхидеи я оставила в этих стаканчиках маховых и прекрасно наросли корни. Великолепно. Сейчас одну вам покажу. Это пересаженная у меня орхидея. Сейчас она с цветоносом. Это орхидея Микки Голден Стар. Она была в лучшем состоянии и даже один раз у нас уже процвела, выпустила новый цветонос, но также доращивала свои корни в торфяном стакане. Вот с этими орхидеями я буду делать то же самое, не разбирая, не пересаживая, не устраивая еще один стресс орхидеям, буду ждать, пока они адаптируются и начнут сами растить корни. Еще желательно что сделать, если очень глубоко посажена шея, когда разберете мох, вот, кстати, попался гнилой листик совсем, когда мох будет мягкий, и если очень глубоко посажена шея, мох немножко уберу от шеи. Но сейчас я этого делать не буду, я просто могу поранить орхидею. Мох еще внутри очень сухой. Вот такой нехитрый уход. А самое главное их не трогать, дать им покой, дать им период адаптации. Еще один из важных моментов для этих орхидей, я их никогда не ставлю на подоконник. Тем более, что сейчас уже заканчивается осень, наступит зима. И даже если вы утеплили свои подоконники, а как утеплить подоконники, мы с вами очень подробно разбирали в прошлом году. Подсказочку я оставлю в правом верхнем углу и под видео о том, как утеплить подоконники. Я их поставлю на полке внутри комнаты, там, где у меня достаточно тепло и хорошее освещение. Обязательно сделаю плейлист чтобы можно было посмотреть динамику роста этих орхидей от распаковки посылки до того, как нарастят корни, мы их будем пересаживать. И, конечно, бы хотелось, чтобы они еще и зацвели. Будем наблюдать. И если вам интересно, что будет происходить с этими орхидеями, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. И мы все с вами увидим об этих орхидеях. И все узнаем. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.